நான் உங்கள் அரவிந்த் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பைத்தான் டுட்டோரியல் வந்து பார்க்கலாம் பைத்தான் டுட்டோரியல் நான் எப்படி போகிற போனால் சும்மா சிண்டிக்ஸ் சொல்லி இது இப்படி இது இப்படி அப்படி நான் சொல்ல விரும்பல ஸோ நான் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் யூஸிங் பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு அப்போ தான் சிண்டிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அண்ட் லாஜிக்கும் புரியும் அண்ட் எந்த இடத்துல எந் என்ன நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் என்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ அதுக்காக இந்த கோர்ஸ் வந்து நான் ஒரு ரிவர்ஸ் கோர்ஸ் மாதிரி எடுக்கிறேன் அதாவது பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நான் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் வச்சு சால்வ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு ஸ்மா ஸ்மால் இன்ட்ரோ மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை டூ மினிட்ஸில் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோ மாதிரி முடிச்சுனா பைத்தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டிங் இன் இன்டர்பிரிட்டர் கம்பேர் கம்பேராக நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து அது இன்டர்பிரிட்டிங் லாங்குவேஜ் அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் எஸ் அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் லாங்குவேஜ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்டில் பெரிய ரெவல்யூஷனை ஏற்படுத்தின ஒரு கான்செப்ட் அதை நம்ம வந்து கோட் ரீஸ் அப்படி அதுக்காக வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நீங்கள் கோர் படிக்கிறச்சு அது என்னன்னு புரியும் அது ஹை லெவல் ப்ரோக்ராம் ஹை லெவல் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்னென்னா ஹியூமன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் ஹியூமனால் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சு அப்படின்னா நம்ம பைத்தான் லாங்குவேஜ் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதனால் வந்து ஹை லெவல் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்க இதை கிரியேட் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயிடோ வான் ரோசங்கிறது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் அதுக்கு ஏன் அந்த இது ஏன் வந்து பைத்தான் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா சில பேர் நினச்சிருக்காங்க பைத்தான் ஸ்னேக்னால தான் இதுக்கு பைத்தான் பின் பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு இல்லை அப்படி பேர் இல்லை இது வந்து மான்டி பைத்தான் அண்ட் ஃப்ளைங் சர்க்கஸ் மான்டி பைத்தான்ஸ் ஃப்ளைங் சர்க்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிவி ஷோ ஒரு கார்டன் டிவி ஷோ இந்த ஆத்தர் பார்த்துட்டு பைத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் தான் இதுக்கு வச்சார் ஸோ நம்ம வந்து அப்படி தான் வச்சார் அண்ட் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் சரியா அந்த ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் என்ன எந்த ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் சால்வ் பண்ண போனால் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் சால்வ் பண்ணுறப்போ அதில் இருக்க நான் என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னென்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் போடுறாங்கிறப்போ அது அது இப்படி தான் சின்டெக்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து இப்படி இன்புட் வாங்கலாம் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அதுக்கு வந்து வந்து நான் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ எஸ் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு லைன் இருக்குது ஸோ லைனுங்கிறது வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ஒரு ரோடு இல்லை ஒரு பாத் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த பாத்தில் வந்து நான் சும்மா பிரிச்சுருக்கேன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ ஒன் டூ பாயிண்ட்ஸாக வச்சுருக்கோம் ஸோ ஜீரோக்கு இடத்துல ஒரு ஒன் யூனிட் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஏதோ ஒரு இன்ட் இல்லை ஒன் மீட்டர் ஒன் கிலோமீட்டர் இப்படி வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை ஒரு சென்டிமீட்டர் இப்படி வேணால் வச்சுக்கோங்க கேட் ஏங்கிறது வந்து ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது கேட் பி வந்து ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது மவுஸ் ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் என்னென்னா கேட் ஏவும் கேட் பியும் வந்து மவுஸை பிடிக்க ட்ரை பண்ணும் ஆனால் எது மினிமம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கோ அது தான் பிடிக்கும் அண்ட் ரெண்டும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் வந்து மவுஸ் வந்து ஓடிடும் ஸோ இதை தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் மூலமாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரோக்ராம் இதில் பாருங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா மவுஸ் மவுஸுக்கும் அண்ட் கேட் பீக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது கேட் ஏக்கும் மவுஸுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது எவ்வளோ அப்படி கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் அதாவது ஃபைவ் இங்கே இங்கே ஃபைவ் இது எண்ட் வேல்யூ ஃபைவ் இதில் இருந்துட்டு ஃபைவ் வந்து நம்ம ஒன்று மைனஸ் பண்ணணும் அதாவது ஆக்சுவல் கொஷன் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சினா ஃபோரில் இருக்குது அதே மாதிரி கேட் பி வந்து என்ன கொஷன் இருக்குன்னா டென்த் இருக்குது சரியாங்களா டென்னில் இருக்குது அண்டு மவுஸ் எங்கே இருக்குது ஃபைவ் ஸோ இது வந்து டென்னிலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இது வரணும் அப்போ தான் மவுஸ் பிடிக்க முடியும் ஸோ அது அதனால் இது ஸோ இது இதுக்கு எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் இது தான் அவ கான்செப்ட் நம்மளுக்கு புரிஞ்சா என்ன புரியலையான்னு தெரியும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு லைன் இருக்கும் இல்லை ஒரு இது இருக்கும் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க மவுஸ் வந்து இங்கே இருக்கு
அதுக்கான லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் தான் வந்து பைத்தான் பைத்தான் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது இன்ஸ்டால் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பைத்தான் டாட் ஓவர்ங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போங்க அந்த பைத்தான் உங்களுக்கு பண்ண விண்டோஸ் என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சூஸ் பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் டபுள் டேப் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் சர்ச் பாக்ஸில் போய் ஐடி அடிக்கும் சர்ச் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி வராது ஒரு இது வரும் இந்த மாதிரி வரும் இங்கே வந்து ஃபைல் போயிட்டு ஓப்பன் இல்லை நியூ ஃபைல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த ஒரு எம்டி இது கிரியேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாம் டைப் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து இங்கே ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் கமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு வந்து சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் கொடுக்கறது ஹேஷ்டாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன இது பண்ணாலும் அது கமெண்ட்டில் வந்துடும் சரி பைத்தான்ல கமெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேட்ஸ் விசஸ் மவுஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன் ஸோ நான் ஏன் கமெண்ட் கொடுக்குறேன்னா அடுத்து நான் எப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலும் எனக்கு தெரியும் ஸோ இது இது தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ ஓகே இப்போ வந்து நம்ம மூணு இதெல்லாம் ஓகேடா இப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் பிளாங்க் ஒன்றுமே தெரியல என்ன பண்ணணும் நமக்கு மூணு பாயிண்ட்ஸ் தேவை ஃபார் எக்ஸாம் நான் அப்போவே ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து டேட்டா ப்ளஸ் லாஜிக் லாஜிக் வந்து நம்ம அடுத்து போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா வந்து நம்ம வாங்கணும் யூசர் இருந்தால் நம்ம டேட்டா வாங்கணும் அதுக்கு பைத்தானில் வந்து யூசர் இருந்தால் நம்ம டேட்டா வாங்கினதுக்கு என்ன என்ன இருக்குன்னா இன்புட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஃபங்க்ஷன்னால் நமக்கு ஒரு வேலையை அது முடிச்சு கொடுக்கணும் அதான் ஃபங்க்ஷன் எப் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்கும் கேர்லி ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லாம் நார்மல் ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ராக்கெட்ஸ் மூலமாக நம்ம இன்புட் வந்து பாஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அப்படின்னா இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு வந்து கமெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து இன்புட்டை வந்து வாங்கி கொடுக்கும் ஆனால் வாங்கி கொடுக்கும் ஆனால் யூஸருக்கு வந்து நான் சொல்லணும் நான் என்ன வாங்குகிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லணுங்கிறதுக்காக நான் சொன்னால் என்டர் வாங்கிக்கிறேன் <laughs> <laughs> இப்போ நான் டேட்டாவை இதில் வந்து இப்போ நான் இந்த இதை வந்து இதுக்குள்ளே நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டர் தேவை அதெல்லாம் வந்து அசைனிங் ஆப்ரேட்டர் இந்த ஈக்குவல் ஈக்குவல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஈக்குவலாக தான் என்ன நம்ம அசைனிங் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட் வீடியோ நான் நல்லா டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதாங்க இப்போ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க அண்ட் கேட் ஏ ஈக்குவல் டு அது கேட் ஏ அப்படிங்கிறது வேரியபிள் நான் ஏன் கேட் ஏ ஏபிசி அந்த ஏபிசி அந்த மாதிரி கூட வைக்கலாம் பட் ஏன் நான் கேட் ஏ அப்படின்னு வச்சுருக்கேன்னா ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக ஐடென்டிஃபைஸ்னால் சொல்லுவாங்க வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக ஒரு மீனிங்ஃபுல் நேமை வந்து நம்ம எப்பவுமே வேரியபிள் நேமாக தான் யூஸ் பண்ணணும் மீனிங்ஃபுல் நேமாக தான் வேரியபிள் நேமாக வைக்கணும் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்புட் நான் வந்து வாங்கிட்டேன்டா இது வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து வந்து இது கேட்டிகளில் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஆனால் இங்கே தான் ஒரு பிரச்சனை நம்மளால் இதை ஃபர்தராக மூவ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் இதை வந்து நான் கமெண்டில் போட்டுருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்டோர் ஆகும் கமெண்டில் போட்டுட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் நம் ஒன் நம் டூ நம் ஒன்றில் வந்து அசைனிங் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அண்ட் தென் இன்புட் ஆப்ரேட்டர் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு இன்புட் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட் வாங்குகிறேன் ஸோ டைம் டிலேக்காக இது வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து நம் டூ நம் டூ வாங்கிக்கிறேன் ஸோ வந்து என்ன பண்ணோம் நம் ஒன்றுங்கிற ஒரு இன்புட்டை வாங்கி நம் ஒன்றில் ஸ்டோர் பண்ணும் நம் டூங்கிற ஒரு இன்புட்டை வாங்கி நம் டூவில் ஸ்டோர் ஒரு இன்புட்டை வாங்கி நம் டூ ஸ்டோர் பண்ணும் அந்த கொட்டேஷன் குள்ளே இருக்கிறது வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் அல்லது யூஸரோட ஐ ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் வச்சுருக்கோம் அடுத்து வந்து ப்ரிண்ட் ப்ரிண்டிங்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஸ்டேட்னா நம்ம ஏதாவது ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னா இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் நம் ஒன் எனக்கு வந்து ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் நம் ஒன் ப்ளஸ் நம் டூ இதை வந்து என்னென்னா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆனால் இங்கே வந்து என்னவாக செயல்படுது மட்டும் பாருங்கள் இங்கே வந்து என்ன ஆக்ட் பண்ணுறது மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு ரன் கொடுத்து ரன் மாடியில் க
or control s alt f5 okay okay we will visible that the first one run run so we will visible are come first one then i run and run modulo f5 alt f5 put that okay if one then i'm on the 10 good guy i'm to the 10 good guy 10 10 other தௌசண்ட் அண்ட் டென் பண்ணிட்டாது ஏன்னா இங்கே இது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக வந்து ஸ்டோர் ஆகும் வாங்குறது வந்து இன்ட்ரோ பைத்தன் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்டோர் பண்ணுவோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து டென் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வராங்க அப்படின்னா நான் ஒரு எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணும் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டிஜர் அப்படின்னு என்ன ஃபங்க்ஷன் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு இன்டிஜர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேணும் அந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த வாங்குற இன்புட்டை நான் வந்து பாஸ் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணுவேன் இன்புட்டுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி கமான் ப்ராம்ப்டில் இருந்து இன்புட் வாங்குவேன் வாங்கி அது ஸ்ட்ரிங்காக இருக்குது அது நம்பராக தான் இருக்குன்னு ஏபிசி பாஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஏர் காட்டும் நம்பராக இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்காக வாங்குவோம் ஸ்ட்ரிங்காக வாங்கி அதை இன்ட் இன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இன்ட்டுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் அதை இன்புட்டாக பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அது உனக்கு அது எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங்கை இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அதே தான் நான் இங்கே பண்ண போகிறேன் இதை வந்து அப்படியே காபி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக நம்பர் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து சேவ் பண்ணிட்டு ஆல் டெஃப்ஃபை கொடுக்குறேன் கொடுத்தோன்னே எஸ் நம்ம ஒன் கேட்குது டென் நம் டூ கேட்கு டென் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு புரியுதுங்களா ஸோ வந்து நம்ம நமக்கு இங்கே வந்து நம்பர்ஸை தான் வந்து நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இன்டீஜராக மாற்றணும் இன்டீஜர் ஃப்ளோட் எல்லாமே வந்து நம்பர் டேட்டா டைப் வரும் ஃப்ளோட் வந்து டிஜினல் பாயிண்ட்டில் வரும் டிசிமல் பாயிண்ட் இல்லை அது வந்து இன்டிஜுவலில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் நமக்கு இப்போ இதுக்கு இது தேவையில்லை இது ஒரு சிம்பிள் அடிஷன் ப்ரோக்ராம் தான் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்காக வைக்கிறப்ப இது வந்து கன்கார்டினேஷன் ஆப்ரேட்டராக வேலை செஞ்சு ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுத்துரும் ஆனால் ரெண்டு நம்பரோட இந்த ஆப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ இது வந்து அடிஷன் ஆப்ரேட்டராக சார் அரித்மெட்டிக்கலாம் அடிஷன் ஆப்ரேட்டராக இதாகும் அடிஷன் ஆப்ரேட்டராக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு அந்த அதுக்கான ரிசல்ட்ஸாக வந்து இது கொடுக்கும் என்ன <laughs> இந்த இன்புட் அப்படியே நம்ம அதை வந்து அப்படியே பாஸ் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட் வந்து இதுக்கான ப்ராக்கெட் இங்கே ஓப்பனாக இங்கே க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ வந்து இந்த இன்புட் அப்படியே வந்து இங்கே வந்து பாஸ் ஆகிடும் ஸோ அது நமக்கு பைத்தான் வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் அதை வந்து இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணி கேட் ஏல வந்து ஸ்டோர் ஆகும் சரிங்களா அடுத்து நமக்கு என்ன வேணும் மவுஸோட பொசிஷன் ஏன்னா நமக்கு மூணு டேட்டா இருந்தால் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக இல்லை அதுதான் ஆக்சுவல் டேட்டாஸ் ஸோ மவுஸ் வேணும் அதையும் நம்ம வந்து இன்டிஜராக வந்து பின்னர் பண்ணணும் இன்டிஜர் இன்டிஜர்னால் ஒன்றும் இல்லை நம்பர்ஸ் தான் நம்பராக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டைப் டேட்டா டைப் மவுஸ் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் மூணு டேட்டா வாங்கிட்டோம் டேட்டா வந்து வாங்கிட்டோம் டிரை இப்போ ப்ரோக்ராம் எடுத்து பாருங்கள் ப்ரோக்ராங்கிறது என்னது டேட்டா ப்ளஸ் லாஜிக் சரியாக டேட்டா ப்ளஸ் லாஜிக் நமக்கு டேட்டா வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இனிமேல் லாஜிக் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணால் தான் அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் ஸோ லாஜிக் ரைட் பண்ணலாமா லாஜிக்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க பார்த்திங்களா இங்கே இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டில் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் எதுவோ அதுதான் வந்து மவுஸ் பிடிக்கும் ஒரு வேளை ரெண்டு மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் மவுஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகிடும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமில் சொல்லணும் ப்ரோக்ராம் சொன்னால் நம்ம என்ன இன்புட் கொடுத்தாலும் ப்ரோக்ராம் வந்து அதுக்கு நமக்கு ரியாட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணுறது பிகாஸ் அதை டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேட் ஏ அண்ட் மவுஸ் மவுஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ கேட் ஏ இருந்து மவுஸ் பிடிச்சோன்னா நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணி இங்கே என்ன பண்ண மைனஸ் தான் நம்ம பண்ண ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் ஸோ மவுஸில் ஒரு நம்ம கேட் ஏலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் மைனஸில் வந்து ஆன்சர் வரும் 
அப்படின்னு போட்டால் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் நமக்கு வந்து இன்புட் கொடுக்குறப்ப வந்து நமக்கு எந்த நம்பர் பெருசு அப்படின்னு தெரியாது எந்த நம்பர் சிறுசுன்னு தெரியாது ஆனால் பெரிய நம்பர் வந்து சின்ன நம்பராக மைனஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு ப்ளஸ்ல ஆன்சர் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து பைத்தானில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது என்னென்னா ஏபிஎஸ் ஏபிஎஸ் என்ன அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷன் அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷனாக அது மைனஸில் வந்து ஆன்சர் ரிட்டன் பண்ணுச்சுன்னா ப்ளஸில் மாற்றி கொடுத்துரும் நமக்கு ப்ளஸ்ல இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்லேயே கொடுத்துரும் அதை வந்து அப்சல்யூட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட் ஏ மைனஸ் இது வந்து மைனஸ் அப்ராக்டிங் ஆப்ரேட்டர் இது வந்து கேட் ஏலேருந்து கேட் ஏங்கிற ஒரு டே அங்கே என்ன டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த டேட்டாவில் வந்து கேட் பி மவுஸ் என்ன டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அங்கே வந்து அதை வந்து நமக்கு சப்ராக்ட் பண்ணி அந்த ஆன்சரை கொடுக்கும் அந்த ஆன்சரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் பெட்வீன் இந்த ஒரு வேரியபிளாக ஸ்டோர் பண்ணுறோம் வேரியபிள் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுங்க அப்படின்னா நான் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துறேன் அப்படின்னா வாட் இட் மீன் தஸ் கேட் ஏக்கும் மவுஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ கேட் ஏக்கும் மவுஸுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸை வந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா மைனஸ் சப்ராக்டிங் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறேன் கண்டுபிடிச்சி அந்த வேல்யூ வந்து அப்சல்யூட்டுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணால் ஸோ தட் அது மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ப்ளஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஏன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஏன்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு பெரிய நம்ம மைனஸ் ஃபோருன்னு கிடைக்கும் நம்ம மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு வரக்கூடாது அது என்ன ஆன்சர் வரணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபோருன்னு தான் நமக்கு ஆன்சர் வரணும் ஸோ அதுக்காக வந்து வி யூஸ் அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷன் அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷனில் மைனஸ் ஃபோருங்கிறத பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு ஆன்சராக ப்ளஸ் ஃபோரை வந்து ரிட்டன் பண்ணணும் ப்ளஸில் பாஸ் பண்ணோம்னா ப்ளஸில் தான் ரிட்டன் ஸோ அது அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ நான் வந்து இதே மாதிரியே வந்து நான் கேப் வீக்கும் மவுஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சி கேப் பி என்ன கேப் பி அப்படின்னு மாற்றிடுறேன் அதே மாதிரி கேப் வீக்கும் மவுஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் பீலை வந்து ஸ்டோர் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து வேரியபிள் இது வந்து அசைனிங் ஆப்ரேட்டர் இது வந்து பில்டின் ஃபங்க்ஷன் அப்சல்யூட்டுங்கிற ஒரு பில்டின் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்னா அதுக்கு கொடுக்குற இன்புட்ஸ் வந்து பேராமீட்டர் அதுலேருந்து ஒரு ஆன்சர் வரும் அதை அஸ் அதுலேருந்து ஒரு ஆன்சர் வரும் அதை அசைனிங் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக நான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பீக்கு வந்து நான் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்மள்ட்ட என்ன இருக்குது மூணு ஆக்சுவல் டேட்டாஸ் இருக்குது யூசர்ஸ் கொடுத்த டேட்டா இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ண டேட்டா இருக்குது நம்ம சிம்பிளிசிட்டிக்காக டிரைவ் பண்ண டேட்டா அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா லாஜிக் ரைட் பண்ண போகிறோம் லாஜிக் என்ன எந்த டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது கேட்டியேக்குள் கேட்டியேக்கும் மவுஸுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் கேட்டியை வந்து மவுஸை வந்து கேட்ச் பண்ணிடுவோம் மவுஸுக்கும் கேட் பிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தால் கேட் பி வந்து மவுஸை கேட்க முடியும் ஒருவேளை ரெண்டுமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மவுஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகணும் அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணால் நமக்கு தெரியும் ஓகே இப்படி பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ அதில் இருக்கும் சார் டிஃப்ரென்ஸ் ஏங்கில் வந்து ஒரு மைனஸ் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து இங்கே என்ன இருக்குது டேட்டா வந்து என்ன இருக்குது ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று நாலு அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து இப்போ நான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அங்கே ஸ்டோர் ஆகிடும் நாலு அங்கே ஸ்டோர் ஆகிடும் நாலு வந்து லெஸ் தானா அப்படின்னு வரது என்ன பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட் லெஸ் தேன் லெஸ் தான் அப்படி இது வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர் லெஸ் தேன் மேக்ஸில் பிடிச்சம் தான் லெஸ் தேன் டிஃப்ரென்ஸ் பி டிஃப்ரென்ஸ் பியை விட இது லெஸ்ஸாக இருக்குது லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இருந்தால் அப்படின்னா இஃப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இதை வந்து இஃப்பில் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து நான் அப்படி எடுத்துறேன் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இங்கே ஒரு நமக்கு ஒரு ஓப்பன் கர்டி ப்ரேசஸ் இருக்குது ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குது ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸில் வந்து நான் பாஸ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் பி ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா டிஃப்ரென்ஸி வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பியை விட லெஸ்ஸராக இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் டிஃப்ரென்ஸ் பியில் வந்து டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த
அதாவது ஃபோர் டேப்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம டேப் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் ஸ்பேஸஸ் இக்வல் டு ஒன் டேப் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும் எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் சேவ் வந்து லெஸ்ஸாக தான் இருந்தால் விச் மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சேவ்ஸ் அக்கார்டிங் டு த கேட்டி கேட்டியோ லெப் அப்படின்னா கேட்டியை வந்து பக் மவுஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து அதை ப்ரிண்ட் என்ன ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் மவுஸ் கேட்டியை கேட்டியை வில் கேட்ச் த மவுஸ் இது வந்து பிடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சரி எனக்கு வந்து ஒருவேளை டிஃப்ரென்ஸும் டிஃப்ரென்ஸ் வியூ வந்து லெஸ்ஸர் ஆனால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இந்த இதுக்குள்ளேயே போகாது இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ அதாவது உண்மையாக இருந்தால் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் என்ன பண்ணணும்னா அடுத்த கண்டிஷன் நம்ம வரணும் இப்போ வந்து மீனும் வந்து நம்ம என்ட்ரு கொடுக்குறப்ப இங்கே தான் வரும் ஸோ நீங்கள் இங்கே இந்த இடத்துல தான் வரும் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்பேஸஸ் கொடுத்து வரும் நீங்கள் ஒரு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த சைட் வரும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் எல்ஸ் எல்ஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா அடுத்து இது ஃபெயில் ஆன உடனே இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆன உடனே இந்த கண்டிஷன் வந்து இது இதுக்கு உள்ள இருக்கிற கண்டிஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன கண்டிஷன் ஃப்ரெண்ட் இல்லை வேறு ஏதாவது கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஆனால் நமக்கு வந்து ஏன்னா இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பி வந்து லெஸ்ஸராக அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஒரு வேளை ரெண்டு லாஜிக் இருந்தால் ஆக்சுவலாக இது இது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ இதுதான் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் பட் ஆனால் இங்கே மூணு லாஜிக்ஸ் இருக்குது என்னென்ன லெஸ்ஸராக இருக்கும் ஒன்று ஒன்று டிஃப்ரென்ஸே வந்து லெஸ்ஸராக இருக்கணும் இல்லைனா டிஃப்ரென்ஸ் பி லெஸ்ஸனாக இருக்கும் அண்ட் ரெண்டு ஈக்குவலாகவும் இருக்கணும் அதனால் நமக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் வரனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எல் சிஃப் தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து எல் சிஃப் போட்டு இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து நம்ம ட்ரூவா அப்படின்னு பார்க்கணும் போட்டுட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பி டிஃப்ரென்ஸ் பி லெஸ் தன் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ இது என்னது வாட் வாட் இட் மீன் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பி லெஸ் தேன் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ வா அப்படின்னு கேட்குற இஃப் கண்டிஷன் வந்து எல்சி ஃபோன் கண்டிஷன் கேட்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஃபைவ் லெஸ் தேன் ஃபைவ் லெஸ் தேன் ஃபோர் நோ ஃபைவ் லெஸ் தேன் ஃபோருங்கிறது வந்து ராங் ஆகாது இது வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஏன்னா அது ஃபைவ் லெஸ் தேன் ஃபோர் வந்து ஃபால்ஸ் ஸோ வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஒரு வேளை வேறு இன்புட்ஸ் ஏதாவது அப்படி இருக்கலாம் ஒரு வேளை இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகணுங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு கேட் ஒரு வேளை அப்படி இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிங்கிறது வந்து எதோட ரிலேட் பண்ணுறதுனா கேட் பியோட தான் ரிலேட் பண்ணும் கேட் பிக்கும் மோஸ்ட் ஃபுல்லாக டிஸ்டன்ஸாக வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பில்லாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பில் எஸ் தரா இருந்துச்சுன்னா கேட் பி டில் ஜிஹெச் ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் தப்பாக தான் வந்துச்சுங்க தார்த்தா இல்லை கேட்ஸான்னு தெரியல டி வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் தப்பாக இருந்தால் ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் லாஜிக் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கேட் பி வில் கேட்ச் த மோஸ்ட் ஓயுஎஸ்இ ஓகே அண்ட் தண்ணி பண்ண மாட்டோம் மீண்டும் எடுத்து பண்ணி அப்போ வந்து இதுவும் லெஸ் தானா இல்லை இதுவும் இது இதாக இல்லை அப்படின்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அண்ட் நம்ம வந்து எல்ஸ் அப்படிங்கிற எல்ஸுங்கிறது வந்து ரெண்டுமே ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷன் இஃப் கருத்து எல்ஸ் கொடுக்கலாம் எல்ஸ் இஃப் கருத்தும் எல்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இஃப் கருத்து எல்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும் அதாவது இது லெஸ் தானாக இருக்கிறதுக்கா உடனே இது இதை செக் பண்ணாமே நமக்கு வந்து இங்கே வந்து எல்ஸில் வந்து நமக்கு ஆன்சர் கொடுத்துரும் ஆனால் நமக்கு செக் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எல்ஸ் இஃப் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இதை செக் பண்ணோம் இது ட்ரூவாக இருந்தால் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் இது இதை செக் பண்ணோம் அடுத்து இது ட்ரூவாக இருந்தால் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து இதை எல்ஸ் வந்து நம்ம செக்கே பண்ணுறதில்ல ரெண்டுமே ஃபெயில் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதை இதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் அப்படின்னா ரெண்டுமே ஃபெயில்னா என்ன இருக்கணும்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஏ லெஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் பியாகவும் இல்லை சரி ஒரு வேளை டிஃப்ரென்ஸ் பியாக கம்மியாக இருக்கணும்னா அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும் அப்படின்னா மவுஸ் வில் எஸ்கேப் மவுஸ் வில் எஸ்கேப் மவுஸ் எஸ்கேப் மவுஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகிரும் ரெண்டு கேட் வந்து மோதிக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ தட் நான் வந்து இப்போ ப்ரோக்ராம் வந்து முடிச்சாச்சு ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நமக்கு என்ன ரிட்டன் பண்ணணும்னா இந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஆன்சர் ர
ஃபஸ்ட்டே பார்த்துக்கோங்க கேட் ஏ வந்து ஒன்றில் இருக்குது மவுஸ் வந்து ஃபைவில் இருக்குது கேட் பி வந்து டென்னில் இருக்குது கேட் ஏ வந்து ஒன்றில் இருக்குது கேட் பி வந்து டென்னில் இருக்குது டென் கூட டென் இருக்குது மவு இன்டர் மவு மவுஸ் பொசிஷன் வந்து மவுஸ் எங்கே இருக்குன்னா அஞ்சு ஃபைவில் இருக்குது வேட் அந்த மவுஸ் நான் ஒன்றும் என்ட்ரு கொடுக்கல ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் கரெக்டா ஸோ வந்து நமக்கு என்ன பண்ணணும் ஸோ வந்து இது மூணும் இந்த இன்புட் எல்லாம் இப்போ கொடுத்தோன்னே மூணும் வந்து இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகும் கேட்டி கேட்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இங்கே என்னென்னு ஸ்டோர் ஆகும் கேட்டிய பொசிஷன் வந்து ஒன்னு ஸ்டோர் ஆகும் இங்கே வந்து கேட்பி பொசிஷன் வந்து டென்னு ஸ்டோர் ஆகும் மவுஸ் பொசிஷன் வந்து ஃபைவ்னு ஸ்டோர் ஆகும் இங்கே வந்து கேட் ஏ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் கேட் ஏ வந்து ஒன் இருக்குது ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் அதாவது கேட் ஏக்கு வந்து கேட் ஏல என்ன இருக்குன்னா ஒன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு மவுஸில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் என்ன ஆன்சர் கொடுக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோருங்கிற ஆன்சர் கொடுக்கும் மைனஸ் ஃபோருங்கிற ஆன்சர் கொடுக்கும் ஆனால் அந்த மைனஸ் ஃபோருங்கிற ஆன்சர் வந்து நான் அப்சல்யூட்டில் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோரை வந்து அப்சல்யூட்டில் வந்து நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபோராக மாற்றி கொடுத்துரும் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து கேட்பியில் வந்து டென் இருக்கும் டென் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கும் இங்கே வந்து ஃபைவ்னு வந்து ஆன்சர் கொடுத்துரும் கேட்பி பொசிஷன் மவுஸ் பொசிஷன் ஃபைவ் மைனஸ் ஆன்சர் இப்போ பார்த்தாலும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் மினிமமாக இது இருக்குது அது டிஃப்ரென்ஸ் ஏ தான் மினிமமாக இருக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ லெஸ் தேன் டிஃப்ரென்ஸ் வீணா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகணும் டிஃப்ரென்ஸ் ஏ வந்து ஃபைவ் லெஸ் தேன் இங்கே என்ன ஆன்சர்னா ஃபைவ் லெஸ் தேன் ஃபோர் சாரி ஃபோர் லெஸ் தேன் ஃபைவா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஃபோருங்கிறது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஃபோருங்கிறது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஏல ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஏ வந்து லெஸ் தேன் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் தென் ஃபைவ்ங்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பீட ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இது ஆமாம் இது வந்து ட்ரூ ஆகிடும் ஏன்னா அது கண்டிஷன் செக் பண்ணால் செக் பண்ணுறப்ப ஆமாம் அஞ்சு வந்து நாலை விட கம்மியாக தான் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகி நமக்கு வந்து இந்த கேட் ஏ வந்து மவுஸை பிடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஆன்சர் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் கேட் ஏ வில் கான்சல் மவுஸ் கம்பை இன்டர்பிரேட்டர் இன்டர்பிரேட்டர் போயிட்டு டேட்டா பாஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் மவுன் கேட் ஏ வில் கேட்ச் அ மவுஸ் ஸோ நான் மீண்டும் ரீரன் பண்ணி வேறு இன்ட்ரஸ் கொடுத்து போகிறேன் கேட் ஏ பொசிஷன் இப்போ வந்து நான் கேட் ஏ பொசிஷனை வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட் ஏ தான் நான் வந்து இங்கே பொசிஷன் செய்ய பண்ணேன் கேட் பி வந்து பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ கேட் ஏ வந்து எந்த பொசிஷன் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் தான் இருக்குது கேட் பி வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னா தேர்டு பொசிஷனில் இருக்குது மவுஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மவுஸ் வந்து பக்கத்தில் வச்சுருவோம் ஃபிஃப்த்து பொசிஷனில் த்ரீ வந்து ஃபிஃப்த்து பொசிஷன் தான் கேட் பி வில் கேட்ச் அ மவுஸ் பிகாஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ வந்து டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபோர் ஓ இது வந்து ஒரு ஹெட் முன்னாடி இருக்குது ஒரு யூனிட் முன்னாடி இருக்கிற கேட் பி ஸோ அதனால் கேட் பி வில் கேட்ச் த மவுஸ் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டும் ஈக்குவலாக கொடுத்துக்கோ அப்படின்னு ஈக்குவலாக கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ கேட் ஏ பொசிஷன் வந்து ஒன்றில் இருக்குது கேட் பி பொசிஷன் வந்து டென்னில் இருக்குது கேட் பி பொசிஷன் வந்து டென்னில் இருக்குது இப்போ வந்து மவுஸ் பொசிஷன் எங்கே கொடுத்தா ரெண்டுக்கும் ஈக்குவலாக வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸில் கொடுத்தா டென்னில் இருக்கே ஸோ டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் கொடுத்தா வராது ஃபைவ் கேட் ஏ கேஷ் அண்ட் தென் மீண்டு ரீரைட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து நான் கேட் பொசிஷன் வந்து டூன்னு கொடுக்குறேன் கேட் ஏ பொசிஷன் வந்து டூ கேட் பி பொசிஷன் வந்து டூ ப்ளஸ் கேட் பி பொசிஷன் ஃபோர்னு கொடுக்குறேன் ஃபோர்னு கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து த்ரீ கொடுக்குறேன் த்ரீ கொடுத்தனா நாலு மைனஸ் ஒன்று மூணுன்னு வரும் சாரி மூணு மைனஸ் நாலு ஒன்றுனு வரும் மூணு மைனஸ் ரெண்டும் ஒன்றுனு வரும் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் மவுஸ் வில் எஸ்கேப் பிகாஸ் ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் கேட் ரெண்டும் வந்து இதாகிக்கும் அண்ட் மவுஸ் வந்து எஸ்கேப் ஆகுது ஸோ அவ்வளோதான் இந்த லாஜிக் ஸோ இந்த லாஜிக் லாஜிக் ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து நீங்கள் பைத்தாலில் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்புட்ஸ் எப்படி வாங்கிறது அந்த இன்புட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும் ஸ்ட்ரிங்னா வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வ
சிம்பிள் திங்ஸ் யூ நீட் டு நோ பிஃபோர் ஸ்டார்ட் ப்ரோக்ராமிங்கிற ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க பார்த்தவங்களுக்கு இது புரியும் இப்போ இன்புட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஒரு இன்புட்டை வாங்குவோம் அந்த வாங்கிட்டு அந்த இன்புட்டை வந்து நான் இன்டிஜர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் உள்ள பாஸ் பண்ணோம்னா இன்டா ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் அசைனிங் ஆப்ரேட் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸ்டோர் எங்கே நான் பண்ணுவேன்னா ஒரு வேரியபிள் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் வேரியபிள்ங்கிறது ஒரு இட்ஸ் லைக் அ பாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்குற டேட்டாவை அது வாங்கி அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபர்தராக ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் அடுத்து இங்கே நான் வந்து இது வந்து ஆக்சுவல் டேட்டா இது வந்து டிரைவ்டு டேட்டா எனக்கு தேவையானதை டே வாங்கிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு தேவையானதாக டிரைவ் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து அப்சல்யூடுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் மைனஸில் இருக்க இருக்கு பாஸ் பண்ணுற இன்புட்டை வந்து ப்ளஸ்லாம் மாற்றி கொடுக்கும் அப்சல்யூட் வேல்யூவாக கொடுக்கும் நெகட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்து ரிட்டன் பண்ணாது ஸோ அதுக்காக வாங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்லாமே வந்து வந்து டெசிஷன் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்ல எது வந்து வின் பண்ணணும் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்ல அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல் இஃப் இஃப்புக்குள்ள நெக்ஸ்ட் இஃப் யூஸ் பண்ணுவாங்க இஃப்புக்குள்ளே இன்னொரு இஃப் வந்து நம்ம இங்கே இந்த இஃப்புக்குள்ளே இந்த இஃப் இன்னொரு இஃப் போட்டோம்னா அதை வந்து நெக்ஸ்ட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வேறு ஏதாவது கண்டிஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ப்ரோக்ராம் நான் நெக்ஸ்ட் இஃப் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் வந்து பைத்தானை லேர்ன் பண்ண முடியும் பைத்தானில் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னாலும் நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்களா இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணது மூலமாக நம்ம இதெல்லாம் வந்து பைத்தானாக நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் இன்போர்ட் வேரியபிள் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இது வந்து இப்போயே வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுச்சு நான் ஃபுல்லாக இஃப் எல்ஸ் வேரியபிள்ஸ் என்ன இன்டீஜர் என்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்ன எல்லாமே வந்து பைத்தானில் வந்து நான் அடுத்த சீரீஸாக போகலான்ட்ருக்கேன் ஆனால் இதுக்கு வந்து எவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் வருது அப்படின்னு எனக்கு வந்து தெரியல ஸோ இந்த வீடியோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் லேர்ன் பண்ண உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்களும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் எனக்கும் ஆடியன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ் கொஞ்சம் ரீச் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கு வந்து இப்போயே எவ்வளோ வியூஸ் என் சேனலுக்கு போயிருக்குன்னு தெரில பட் இப்போது இதுக்கு எவ்வளோ வியூஸ் வரப்போகுதுன்னு தெரில பட் ஒரு வேலை நீங்கள் பார்த்து அப்படின்னா நீங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு வேலை இன்ஸ்பயர் ஆனீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு பேசிக் ஆடியன்ஸ் கிடச்சிச்சாங்க அப்படின்னா அண்ட் இந்த சீரீஸை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் ஃபாலோ மை இன்ஸ்டா பேஜ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ 